Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening, everyone. How good are evening. you? Good evening. Good evening. Hello, good evening, Asael. Hi, everyone. How are you guys? How do you feel today? How do you feel today? I feel uh, All right. Happy. Happy. ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Porque ya mañana descansamos. Yes, it is, it is true, it is true. Tiene mucha razón. Yes. Today is Thursday. Es jueves por fin. Finally, finally. About time, huh? About time. All right, all right. Welcome, everyone. Uh, I really appreciate your effort. And uh, it is time to start. Es hora de iniciar. Thank you, guys. Thank you very much for always joining the class, the session. And, uh, well, today is Thursday. Finally, tomorrow we will not have our session. Yes. All right. Uh, let me begin by taking attendance. So say hi or present when I say your name. Thursday, hold on. Alba Griselda Arteaga Mejia. Present, teacher. Thank you. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Ana Luisa Castillo López. Present, teacher. Thank you. Araceli del Carmen Baño, Baños de López. Araceli del Carmen Baños de López. Azael Erasmo Sarabia Morales. I hear present. Thank you. Carolina Esperanza Perez Melendez. Carolina Esperanza Perez Melendez. Celso Esaú Vilorio Barahona. Present teacher. Thank you, Celso. Efren Moises Martinez Lemus. Present teacher. Thank you. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Present teacher. Thank you. Flor de Maria Sanchez Vasquez. Flor de Maria Sanchez Vasquez. Jose Carlos Reyes Valle. Jose Carlos Reyes Valle. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thank you. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present teacher. Thank you. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present teacher. Thank you. María Angélica Azucena Díaz. Present. Thank you. María Belén Maeda Barrientos. Present. Thank you. María Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Thank you. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Miriam Josabeth Guzmán Barahona. Here, teacher. Thank you. Pamela Esmeralda Hernández González. Pamela Esmeralda. Hernández González. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. 
Susana Yasmin Rodríguez Prado. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present, teacher. Yes, thank you. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Present, teacher. Thank you. And Senia Ivania Beltrán Rivas. Present, teacher. Thank you very much. All right. We are ready. Thank you, guys, for connecting, for being here today. Flor dice, ya vino. Vamos a ver. Let me just uh, update it. Here we go. Thank you, Flor. And uh, let me see. What do we got? Okay, let's let's begin. Iniciemos. Thank you guys for connecting, for being here today. Let's begin with what we have here on the book. It's this lesson about weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Yes, as you can see over here. Weather and seasons around the world. Clima y estaciones alrededor del mundo. Weather is clima, seasons, estaciones o temporadas around the world, alrededor del mundo. And uh, over here, we have four different scenarios or four different places, four different pictures in which we can see different the different seasons. We only have four seasons. Solo hay cuatro estaciones. Over here in El Salvador, we only have two seasons. Yes. It says here it's spring. Spring in Brazil. It's spring in Brazil. Spring. Spring. Yes. And you can see the temperature over here. The temperature, it's warm. It's warm and it's very sunny. It's warm and it's very sunny. Spring, what does spring mean? ¿Qué significa spring? Does anybody know? ¿Alguien sabe? Spring, what does it mean? ¿Qué significa spring? ¿Qué estación es? Verano. Primavera. Exactly. Primavera. Yes. Yes. Primavera. Spring. Y dice la descripción. Esa es la estación. ¿Cuál es el clima? What, what's the weather like in the spring? ¿Cómo es el clima durante la primavera? What's the weather like in the spring? It's warm. It's very sunny. Warm. Cálido, o un poco caliente, ¿ok? Y luego dice, it's very sunny, es muy soleado. Warm, cálido, por referencia a un poco de calor. And it's very sunny, es muy soleado, ¿ok? That's, uh, that's what, what spring is like. Así es como, como es la primavera. It's warm, it's very sunny, all right? Spring is the, the season, it's the season. Warm and sunny is the weather, es el clima. Cálido y soleado es el clima de la primavera. Then we have, uh, we're moving to a different continent, the Asian continent in Korea. It's summer, summer in Korea. It's summer in Korea. And look at the temperature bar. Dice, it's raining, it's hot and humid. It's raining, it's hot and humid. Yes. It's summer in Korea. What's summer, people? ¿Qué, qué significa summer? What Verano. Is summer? Exactly, exactly. Verano, yes. Uh, over here, as you can see, El verano es diferente en diferentes países, no es el mismo que en El Salvador. Okay? Acá es súper soleado, hace un, un, un calor realmente horrible. But over here, as you can see in the picture in Korea, look, it's raining. It's hot and humid. 
está lloviendo o llueve, está caliente o hace calor y es húmedo. That's in Korea. That's summer, summer in Korea. Es el verano en Corea. Over here in El Salvador, uh, the summer is very sunny. Muy soleado, it's very sunny and it's extremely hot. Extremadamente caluroso. It's extremely hot. It's not humid. No es húmedo. Over here in El Salvador, it's different. So, so uh, the, the summer, the summer in Korea, it's it's ra it's raining, it's hot and humid, right? Yes. Summer is the season, raining or rainy, lluvioso, rainy. Aquí, es, aquí está lloviendo, dice aquí, está lloviendo. Pero para decir lluvioso se dice de la siguiente manera. Él lo coloqué en el chat, rainy, lluvioso. It's rainy. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. What does fall mean? ¿Qué significa fall? Do you know? ¿Alguien sabe? Otoño. Exactly. Otoño. Otoño. Dice acá, it's cool, it's cloudy and windy. But this is, this is fall in the U.S. Este es otoño en Estados Unidos. Dice acá, es frío. Cool es, es frío, ok? Helado. Cool. It's cloudy. Nubloso, hay muchas nubes. And windy, ventoso, hay mucho viento. Yes. It's cool. It's cloudy and windy. That's fall in the U.S. Right? And look at the temperature bar we got over here. It's not really hot. Over here in Korea, summer in Korea is very hot, even though it is raining. Aunque llueve en Corea, en verano, es demasiado caluroso. Se pueden ver acá la temperatura. Now, it's winter. It's winter in Russia. It's winter in Russia. What does winter mean? ¿Qué significa winter? Do you know? Invierno. Exactly. It's invierno. It's invierno, right? That's winter in Russia. Now, look at the temperature bar. Está bien helado o congelado prácticamente. It's snowing. It's snowing. It's very cold. Está nevando. Está nevando. Está muy helado. It's snowing. It's very cold. Remember, uh, the seasons, las, las estaciones, the seasons are different in different countries or in different regions or in different continents. En cada, en cada continente o, o país, más bien continente, cambia la estación. Me refiero al clima en la estación. Because winter in El Salvador, it rains. Acá en el invierno en El Salvador es lluvia. Y el verano es sol. Si lo comparamos con Corea, dice que aquí está yo, yo, llueve, aquí no llueve en verano. Sí, hace mucha calor, pero no, mucho calor, pero no, no, no es húmedo. Y acá el invierno en El Salvador, no, no cae nieve. Y sí, sí está un poco helado o muy helado por la lluvia. Right, yes. Do you have any questions about weather and seasons around the world? Weather and seasons around the world. Cloud Eaters. Ahí les enviando una, una uh, extra vocabulary about the weather, sobre el clima. Foggy, sunny, uh, snowy, thunder, lightning. Yes. Foggy, ne, 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 mucha neblina. Okay. Yes. All right.
No questions then. Perfect, perfect. Thank you, guys. Let's move on. Continuemos entonces. Let's continue. Down here we have a conversation. It's a conversation is titled It's Very Cold. Está muy helado o hace mucho frío. It's very cold. Está muy helado. Hace mucho frío. Yes. All right. It's a very short conversation. Está muy corta la conversación. It's a conversation between Pat and Julie. Let me read this conversation to you. Then we will have our chance to practice a little bit for a few minutes. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coats. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. There you go. I'm not wearing, I'm not wearing boots. Dice que All right, all right. Let's see, let's see. Do you have any questions about the vocabulary in this conversation? Preguntas sobre el vocabulario. ¿Alguna palabra que no sepan o cómo se pronuncia? Dígame. Eh, no sé si lo puede decir un poquito más lento. Yes, yes. Luego de repasar el vocabulario, lo leeré, leeré una vez más. Oh, wearing. Wearing. Tiene dos significados en español. Wearing, usar. O vestir. Example, I am wearing. Estoy usando o estoy vistiendo. Suena mejor decir estoy usando. O también puede decirlo llevo puesto. Example, I'm wearing a black, a black t-shirt. Estoy usando una camisa negra. Yes. Yes. Wearing a matter. Pues la pregunta es what's the matter? Matter tiene unos cuantos significados en español. Uh, asunto, problema. Y acá es, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? What's el pro ¿Cuál es el problema? Eso significa, what's the matter? Pregunta muy común, what's the matter? Cuando vemos a alguien que está preocupado o dice algo, algo así como uh, que está preocupado, le preguntamos, hey, what's the matter? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Yes. This is snowing. Ah, it's snowing. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Yes. Gloves. Son guantes. Aquí llevo uno, uno, uh, blue, blue gloves. Guantes azules. Wearing, ahí dijimos, ¿verdad? Uh, warm, cálido, caliente. Yes. Uh, boots, botas. She's not wearing boots. She's wearing, she's wearing high heels. She's wearing high heels. She's not wearing gloves. She's not wearing a scarf. She's wearing a scarf, look. She's wearing a coat. This one is cold. This one is, is a very warm coat. This one is not. Yes. All right. Vamos más lento entonces. Ya repasamos el vocabulario. Let's go slowly. Oh, coat. Dicimos que era abrigo. Okay, abrigo. Coat. Oh, no. What's the matter? Matter, matter. It's snowing. And it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coats. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Yes, there you go. Muy bien. Muy bien. Let's take like five minutes to practice this conversation. Vamos a aprender un poco cómo usar esto que está acá. Esto que está acá. Ups. Eso también. Uh, this, this one too. And último estos. Ahí están los tres ejemplos que he subrayado. Vamos a aprenderlos o, o practicarlos más, más adelante. Yes. Uh, let me see the people that do not usually practice. Los que menos practican, vamos a ver. <laughs> right, right. Let me see. Let me try with Senia 
and uh, Senia? Ivania. Yes, teacher. Thank you, Senia. And Araceli del Carmen. Okay. I start, right? Yes, yes. Go ahead. Go ahead. Senia. Okay, okay, okay. Oh, no. What's the matter? It's snowy and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is and warm. And I am not wearing both boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Julie. All right. Thanks, Julie. Excellent, excellent. All right. Thank you, Vania and Araceli. Let's continue with Flor de Maria. Flor, hello. Yes, Flor and uh, Maria Esther. Yes, I found it. Yes. Flor, you start. Usted inicia. Yo sería Pat. Yes, you begin. Oh, no. What's the matter? Um, are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No. La siguiente, la siguiente es... es, es, es Pero ese ya es Juliet, ¿verdad, che? Ah, okay. Not they at home. Where you wearing your coat? Put my coat is a wear. Falta todavía. Ah, perdón. I am not than wearing uh Boots, boots, uh, pronounce it, teacher? Yes, boots. Boots. I'd wear it, boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Yulet. All right, all right, thank you. Essie, Beatriz, Ana Luisa, go. Essie, you are Pat, and Ana Luisa, you're Julie. Oh, no. I think Anna is not there. Okay. Let me choose another person. Maria Angelica? Usted es Julie. Okay. Inicia otra vez. Yes, go on. Uh, start over. Okay. 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 Oh, no. What's the matter? It's snowing uh, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm. Sí. Ah, sí. Um, um, y no wearing book. Okay, let's take a taxi. Julie. All right, thanks, Julie. All right, all right. Excellent, excellent. Thank you. Let's continue with Susana and Anna Lilian. Okay. Aquí lo veo, aquí lo veo en el chat. Luego sigue Alba y luego sigue Verónica. Yes. So I said, dije, Susan and Anna Lillian. Yes. Oh, no. What, what's the matter? matter? It's, it's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your cup. 
but my coat isn't war and I am not wearing boots. Okay. Boots. Okay. Please take a taxi. Thanks, Julie. Okay, thank you, thank you, thanks, Julie. <laughs> thanks, Anna, and thanks, Susan. Veronica and Alba, go! Veronica, your your uh Pat and Alba is Yuli, Yuli. Okay. Oh no. What is the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your clothes? No, they're at home. Where Eh, yeah. Wearing? Ah, okay. Well, well. Okay. Where you wear your coat? But my coat isn't warm, and and I'm not wearing boots. Okay. Wearing boots. Okay. <laughs> Okay, let's take a taxi. Thank you, Lee. All right, all right. Thank you, thank you both. Uh, people, we have limited time. Tenemos tiempo limitado, entonces vamos a continuar con el, el tema, uh, the topic right now, because we have to see this topic totally in, a, in its three forms. And the topic is this one right here. Look at this one. Present continuous statements and uh, conjunctions. Well, no solo una. Bueno, hay dos. Stop, but, and end. Two conjunctions. But we're going to be focusing on present continuous, affirmatives, negatives, and yes, no questions. Yes. All right. Let me show it to you because over here we don't have a very, very, uh, with, with much details or with many details. Let me show you how it is. Present progressive. Presente progresivo también se puede se, se, se ve o, o es conocido como continuo. De ambas formas. Present, present progressive or present continuous. Cualquiera de los dos puede ser el nombre o el título de esta estructura. Okay, let me tell you what this is for. Para qué se usa esto? It is, it is used to express actions in progress. Happening at the, at this, Sorry. Eso que está ahí en la definición de la estructura presente progresivo. It says, it is used to express actions in progress happening at the moment. Dice, es usada para expresar acciones en progreso sucediendo en o pasando en el momento, ocurriendo en el momento. Right now, justo ahora, I am, Mauricio is, Mauricio is speaking. Mauricio está hablando in this moment. Or Mauricio is explaining. Mauricio está explicando. Or Mauricio is looking at the computer. Mauricio está viendo la computadora. The students are listening. The students are listening. The students are writing. Entre muchos ejemplos más. All right, vamos a iniciar with the structure. Primero iniciamos con la estructura. Take a look. This is the structure. Esta que está acá es la estructura. Obsérvenla. Esa que está ahí es la estructura. 
para expresar el tema ya mencionado. Presente progresivo. Subject plus to be plus verb with ing and complement. Sujeto más componente del be más un verbo con ing más el complemento. Ahora, let's see. I am, you are, she is, he is, you are, pero me olvido uno acá. It is, you are, we are, they are. Entonces, acá tenemos los sujetos más los tres componentes del be. Am, um, is, are. El am, um, is, are, the world. It has, it has two meanings. Tiene dos significados. ¿Cuáles son? ¿Los puede mencionar? Los significados del, del be. Ser o estar. Ser o estar. Muy bien, muy bien. En este contexto que está acá o en esta estructura significa estar. Estar. For example, for example, I am, yo estoy. You are, tú estás. She is, ella está. He is, él está. It is, eso está o esa está. You are, ustedes están. We are, estamos. They are, están o ellos están. Acá no es ser. Acá significa están. Y acá tenemos la estructura, I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, and they are, plus ing. Bueno, pongamos verbo, plus ing. Entonces, acá, el am, el are, y el is funcionan como auxiliares de la estructura continua o progresiva y el verbo principal es el que contiene la ing. Let's take a look. Observemos. Affirmative. Afirmativos. Coloquemos I am wearing a black shirt. I am wearing a black shirt. What does this mean? ¿Qué significa esto? Do you know? I am wearing a black shirt. Estoy usando, estoy usando un, un short un negro. Oh, no, camisa negra. Yes, yes. <laughs> But it's a short, ¿verdad? It's, it's a shirt, shirt. Okay, I'm wearing a black shirt. Estoy usando o vistiendo una camisa, excuse me, negra. Ahora, we can continue. Podemos continuar acá. Podemos poner, you are wearing a dress. You are wearing a dress. Tú estás usando un vestido. Tú estás usando un vestido. O usted está usando un vestido. Yes, you are wearing a dress. She is wearing, excuse me. She is wearing glasses. She is wearing glasses. Ella está usando lentes o gafas. She is wearing glasses. Podemos cambiarlo, uh, me refiero al she y el he, lo podemos cambiar con un nombre específico. Coloquemos aquí, Tony is wearing a cap. Tony is wearing a cap. Cap es gorra, okay? o cachucha. <laughs> yes, Tony is wearing a cap. Tony is wearing a cap. Entonces, básicamente la estructura así va. Así va. Sujeto que es la persona, luego el componente be, ya sea am, is, or are, luego cualquier verbo, bueno, no cualquier verbo, hay algunos que no se pueden usar con ing, con un verbo que contenga la ing, y luego cualquier tipo de complemento que funcione o que tenga lógica con la estructura o con la oración. Ahora, en el libro solamente tenemos el verbo wearing, pero 
pero en la plataforma aparecen otros verbos. ¿Los pueden decir los que aparecen en la plataforma? ¿Se acuerdan? Can you mention the verbs in the platform? Play. Aparece play. Not. Watch. Ok, play. Yeah. Aparece typing. Aparece eating, si no me equivoco. Watch, ¿Qué más? Watching. watching, sí, aparece watching también. What else? Swimming. ¿Qué más? Sorry. Swimming. Sleeping. Swimming. What else? ¿Qué más? Sleeping. Sleeping. ¿Qué más aparece? Dance. Sorry, dancing. Dancing. Ok, dancing. Coloquemos otros conocidos. Drinking. Driving. Working. Working. Uh, what else? Walking, teacher. Ok, walking. Muy bien. Speaking. Sorry. Y coloquemos acá listening. Listening. Entre muchos más. Como mencionaba, puede ir cualquier verbo con ING en las, en las oraciones. Acá solo hemos colocado ejemplos con wearing, de usando o vistiendo. ¿Ok? Wearing, wearing, and wearing. Pero se puede con muchos más verbos. ¿Ok? For example, I am teaching my class. Teaching, enseñando. I am teaching my class. Estoy enseñando mi clase. I am teaching my class. Pamela is eating in class. Pamela está comiendo en clases. Pamela, no. <laughs> all right, all right. We can say, also we can say, Miriam is sleeping. Está durmiendo, Miriam. Yes. Right? No, no. Creo que no. I don't know. Right. Kenneth is watching anime. It's possible, right? <laughs> All right, muy bien, muy bien. Very good. Entonces, this is the structure. All right, do not, do not forget about the structure. No olviden cómo va la estructura. Acá está. Ahora, cambiemos un poco acá y enfoquémonos en la siguiente estructura. Bueno, es básicamente lo mismo, con una pequeña diferencia. With a very insignificant difference. Y es con referencia al negativo. What's the negative form of the verb be? Pregunto. I ask, this question is for everyone. What's the negative form of the verb be? ¿Cuál es el negativo del verbo be? Do you know? Do you remember? Not. Yes, eh, usamos el, la palabra not. Yes, but no. what's, what's the, the full, the full? Uh, I structure? am not. Okay, sería, excuse me. I'm not. Are not. Are not. Is not. It is not. It is not. Exactly, exactly. Yes. Also, también, we also have this option. Tenemos también esta opción. Aren't. Y tenemos la opción isn't. Isn't. Okay. Yes. Acá no hay contracción. No existe la contracción. Ponemos una X. No existe contracción de I'm not. Yes. Y para formar... No, let's do it here. Negatives. Negativos. Negativos. Es básicamente la misma estructura de arriba. La diferencia es que agregamos el not después del componente B. O contractamos el not con el componente B. Aren't isn't. Let's take a look. I am not observing. I am not wearing a black shirt. 
I am not wearing a black shirt. No estoy usando una camiseta blanca. Perdón, negra. Blanca. What? Okay. You are not. Todo lo contractado. You aren't. You aren't wearing a dress. Okay. Tú no estás vistiendo o tú no estás usando un vestido. Right? She is not wearing glasses. Tú, perdón, ella no está usando anteojos o, o lentes. She's not wearing glasses. Then we have Tony is, pongámosle isn't. Tony isn't wearing a glass. Tony no está usando una gorra. Right. Cambiemos con otro verbo. Usemos otro verbo que aparece ahí. Pongamos Margarita. Is not working right now. ¿Qué significa right now? ¿Alguien sabe? Ahora mismo. Ahora. Ajá. Justo ahora, en este momento, ahora mismo. Ok. Margarita is not working right now. Significa... ¿Qué significa? What does it mean? What does it mean? Margarita no está trabajando en este momento. Exactly, exactly. Yes, exactly. Efren, miren, Efren is not sleeping in this moment. Efren no está durmiendo en este momento. Yes. Ahora, do you have any questions? Preguntas, people. No questions? Vamos bien? Hay algún verbo que no, no tenga o no se le ponga el ing? Sí, hay. Ejemplo, se llaman verbos no estáticos ahorita. en español. Verbos estáticos. Coloque en Google verbos estáticos y aparecerá un listado de verbos estáticos en, en Google. O puede poner non-action verbs. Non... Bueno, si lo pongo en el, en el chat mejor. Non... Tenemos algo. Ahí está. Non-action verbs. Ejemplos. Need, love, like, leave uh, appear hate ejemplo uh, amar, gustar estoy amando, me está gustando estoy odiando no, no uh, estoy creyendo no like what else hay un montón ustedes de verbos Pueden buscarlos como verbos estáticos en español o buscarlos como non-action verbs en inglés. Non-action verbs. Ahí tendrán un listado. Okay. Hay excepciones. Hay muchos verbos que no se pueden usar con ing. El verbo también, el verbo saber que es no, tampoco se puede. El verbo no, I am knowing, estoy sabiendo. No, 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 no es correcto eso. No es correcto. Porque no generan una acción. Les, les explico. El verbo que lleva ING es porque es un verbo que tiene o que genera una acción ya sea física o mental. Por ejemplo, I am drinking. Yo estoy bebiendo. Hago una acción física. Muevo mi boca, mi mano. Y por eso be bebo agua. Una acción física. I am dancing. Estoy bailando. Muevo mi cuerpo. Una acción física. I am knowing. Estoy sabiendo, no hay acción física en mi cuerpo. Yo, yo sé, no se, puede, no se puede usar I am knowing, no, sabiendo, no se puede. I am needing, estoy necesitando, tampoco se puede usar eso. I am needing. No, no, Dolor, right. tampoco, ¿verdad? ¿Ah? Dolor. No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Ajá. Ah, yes. Hurt, hurt, yes. All right, muy bien. Siento que acabamos de comenzar y acá están las nueve, miren. 
faltan 15 para las 9. Y acabamos de comenzar. ¡Wow! Impossible. Es que es jueves. <ríe> It's Thursday, that's why. Ok. Ahora, hemos visto sí, el afirmativo. No se siente el tiempo. Exactly, exactly. Yes. Hemos y visto acá. El de afir... tema. Sorry. Y cambiando de tema en el módulo 2, ¿quién va a estar con nosotros? I don't know. No sé. I haven't. Uh, no puede name. ser usted mismo. Sí, estoy decidido. No, no sé porque nos rotan, siempre nos rotan. A veces quedamos en el módulo, uh, perdón, seguimos hasta el módulo desde el 1 hasta el 4, seguidos, y, o dos seguidos, tres seguidos, pero no es muy común que eso suceda. Casi siempre nos cambian. Yes. Sorry. Ok. Veamos la siguiente parte. Yes, no questions. Yes, no questions. Se refiere a preguntas. Las preguntas son bien fáciles. Observemos el afirmativo. Tenemos el, en el inicio. We have at the beginning. We have I am. You are. She is. He. Sorry. Tony is. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Alguien sabe qué hacemos en este caso? Do you know what we do here? Solo se da, como que se da vuelta. Digamos, por ejemplo, am I, no, I am. Exactly, you are right. Mira aquí lo dibujo, ¿ves? Se cambia el verbo to be por el subject. We change or we invert. Invertimos, uy, qué fea esa flecha que está ahí. O invertimos. Ok. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, teacher, sí. le escuchamos. Sí, teacher. Se, me yes. quedó, se, me quedó, se quedó en negro la, la, la pantalla. No sé qué pasa. En negro, pensé que se ha apagado la computadora, pero tiene carga. No sé qué pasa. Okay. That was weird. So, I was telling you that we change or we invert the subject with the, com with the B component. Cambiamos o invertimos el componente B con el sujeto de esta forma. M I. Y esa es la diferencia entre pregunta y afirmativo. Am I y luego lo demás. Wearing a black shirt. Am I wearing a black shirt? Am I wearing a black shirt? Tratemos de usar otro, otro verbo en vez de wearing, ya que ya está rayado el disco con wearing. Coloquemos otro verbo. Let's use another verb. Siempre con you are. Sería en este caso are you. Right? Como invertimos la posición sería are you. Pongámosle watching. Are you watching the news? ¿Estás viendo las noticias? Are you watching the news? Uh, is she eating? She eating the uh, what? 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 Chicken? Is she eating chicken? Está ella comiendo pollo? Is Marcos walking to work? ¿Está Marcos caminando hacia el trabajo? ¿Ok? Y esa es la pregunta, o así son las preguntas. ¿Cómo respondemos esas preguntas? Lo hacemos de la siguiente manera. Yes, you are. No, you are not. Yes, you are. No, you are not. Okay, me lo voy a regir hasta en minúsculas más para que... Yes, you are. 
No, you are not. Yes, you are. No, you are not. Are you watching the news? Yes, I am. Teacher, in the primera sería yes, I am. Si está. Si se podría usar I am. Pero si es. Si usted se pregunta a sí misma. Ay, sí, verdad. Sorry. Ay, Mauricio. Usted misma se pregunta. Por eso usa el yes. Ay. Y la siguiente es la contraria. Porque si le pregunta a alguien más. Are, are, you, where, uh, are you watching? Bueno, alguien le, le pregunta a usted. Are you watching the news? Y usted responde, yes, I am. No, I am not. Por eso es al revés. Yes, is, she, is she eating chicken? Yes, she is. No, she isn't. Y la última, is Marcos walking to work? Yes, he is. We can say, no, he isn't. Or no, he is not. All right? That's how it goes. Así es como va. Yes. Y esto es el presente progresivo. This is present progressive. Yes. Do you have any questions? Yes, Asael. En el caso del verbo visit. Sería... Which verb, Asael? Visit. Visit. De visitar. Yes. I am visiting my sister. You are visiting the president. Yes. Se puede. Yes, Celso. Visiting my grandparents. Visiting my grandparents. <laughs> okay. I am visiting my grandparents. Yes. Recuerde que también pueden contactar El sujeto con el be. Am, your, cheese, his, it, I mean, it's, your, we're, their. También es posible. Yes. Okay. Then we have seven minutes para poder practicarlo y poder uh, verificar si hay un pequeño detalle que cambiar. Okay. Veamos. Uh, requiero ejemplos, ya sea afirmativo, negativo o pregunta, el que usted guste. Iniciemos. Go. Tell me, tell me. Examples. Dígame ejemplos. Tell me examples. Yes. María, inicie. Yes, thank you. Yo. Yes, Belén. Ok. Um, una afirmativa. Ok, go. Vaya. Uh, she is bo boring. Aburrido, no sé si se dice así. Boring. Quemando, burning. Aburrida. Mm, no. No. No, eso no se puede. <ríe> ah. ah, pues. Eh, eh, quiero ver. Otra palabra que me quedé ahí porque había como aquí, que. Aquí lo puede ver, mira, aquí están en, 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 en color verde. Ah. Observe, playing, typing, eating, watching, swimming, mm -hmm. sleeping, mm -hmm. dancing, drinking, driving, working, walking, speaking, and listening. Uh, she is playing uh, of Quash TV. She is, sorry? She is playing of Quash TV. No sé si está bien. She is playing. Ella está jugando. En la TV. Mm. Okay, on the TV or with the TV? Uh, with his, with, uh, with his TV, algo así. Okay, with, with, con, with the TV. Okay. All right, all right. She's playing with the TV. Veronica, go for it. Veronica, <laughs> Lizeth, Lizeth. Me? Yes. Okay. Eh, you are playing video games. Okay, you aren't playing video games. Exactly, no. I'm, okay. I'm teaching. Okay. Thank you, thank you, Veronica. <laughs> Excellent. People, sigamos, sigamos. 
Yes, Celso, go for it. She is a study at the library. At the library. The library. library. Okay, repita la Celso. Uh, she is a study at the library. Studying, right? A studying. A studying oh. at the library. Yes, con ING, studying, right? Yes. Uh, studying, studying, yes, teacher. Tiene que ir con ING, remember, remember. Muy bien. People, continue. Sigamos, sigamos. Yo tengo una pregunta. Pregunta, ok. okay. Sería, is she, no, is she, o sea, el ejemplo. Oh, yes, is yes, she no. swimming in the beach? Ok, is she swimming in the beach? Yes. Yes. Está ella nadando en la playa. No se puede nadar en la playa. Pero... No se puede, no lleva la bola. Yes. Sí se puede. No, no imposible. All right, okay. all right. People, continue. Te puedo decir, I, I, am, I am visited to Italy, o, o cómo se diría? Sin el tú, sin el tú, no lleva el tú. I am visiting Italy. Ok. Yes. La palabra, perdón, el verbo visitar es visit. Pero comúnmente decimos visito a mi tía, por ejemplo, en español. Esa a ya está incluida en la palabra visit. Así que van a decir solamente I am visiting my mother. No, I am visiting to my mother, porque el to significa a, pero la a ya está incluida en el verbo visit, visitar a. All right, so it's not necessary to say visit to, just visit my mother, visit Mauricio, visit Margarita, etc. Yes. Teacher, yes. Eh, question. Mm -hmm. en, en, con respecto a eh, en, cuando se dice it, en se entiende que es at, on o in. En este caso, ¿cuál de las tres se aplicaría? I'm sorry, I didn't catch it. No le comprendí muy bien, Celso. Eh, en dado caso, digamos que una respuesta o una pregunta tenga que llevar en. O sea, por ejemplo, place, en the place, en algún lugar. Uh -huh. eh, ¿se, ¿Puedo decir at, in o, o on? Depende. <risa> Depende cómo sea el lugar, qué tipo de lugar es, qué posición es el lugar. Recuerden que el in, en significa dentro. On es sobre y at. Y en el caso de at es un poquito más complicado porque at se refiere a un punto específico. Por ejemplo, I am, I am at the entrance. Estoy en la entrada. La entrada es un punto específico de un lugar, un punto muy específico de un lugar. I am at the bus stop. Estoy en la parada de bus. La parada de bus también es un lugar específico. Si usted dice I am in the entrance, estoy en la, como in, en la entrada no funciona porque in es como estar dentro de un lugar encerrado. So that's the difference. Yes. Ahí depende Thank del you, contexto, teacher. del lugar. Sí. Yes. Si gustan, deberían buscar ya sea en YouTube o en TikTok videos cortos explicando el uh, prepositions of place con el, el referencia in, on y el at que son bien confusos yes people, hemos concluido no, no hay mucho, más, más tiempo, son las nueve en punto <ríe> yes uh, do you have any last questions? preguntas finales sí, chier, una pregunta sí, dígame paso a asistencia yo me yes, conecté algo tarde claro que sí ¿Quién es usted? Es que estoy... Araceli. Sí, le acabo de colocar que vino, mire. Yo le cambié a Araceli, le cambié, le cambié a Kenneth, le cambié, bueno, José Carlos. No Ayer está. creo que también me conecté tarde y no, Carlos, no le pregunté. Yo. Está mal, don Alberto, no lo vi, no, no le vi. Ahí está mal. Sí, sí, yo también, mi asistencia. Espérame. Vamos claro, a ver, vamos también. a ver. Veamos, Carolina Esperanza. Sí, Espérate que me encendido el audio. Esperanza Pérez no está. José Carlos Reyes. No está en ficción. Aquí, ok, sí está. Thank you. Pamela Esmeralda, sí, ¿verdad? Sí, present. Sandra Eugenia también está. Yes, teacher. 
pues sí, solo faltó, solo faltó Carolina Esperanza. Ahí todos están, ya les puse que vinieron, ok. Take it easy, bro. relax, relax. Ok, people, thank you for joining. Gracias por estar acá este día, jueves, mañana no hay sesión, hasta el día de lunes. Ok, se cuidan, nos vemos, pásenla bien, fin de semana, descansen. All right. Si salen, piensen mucho. Thank you, teacher. Okay. Good night. Good night. Buenas noches. Good night. Good night. Good evening. Pásenla bien. Go to sleep. Vayan a dormir. Go to sleep. Go to sleep. Thank you. Bye bye. Bye.